हेलो एवरीवन संजीव भैया फ्रॉम आई कानपुर आज के स्टूडियो में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी या बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के ऊपर बहुत से बंदों के मन में इस समय ये डाउट आ रहा है कि भैया मेरे को टॉप आईआईटी या टॉप एनआईटी में बायोटेक मिल रही है तो मेरे को लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए लेनी चाहिए तो क्या इसके अंदर अच्छा प्लेसमेंट लगता है नहीं लगता है क्या इसी ब्रांच में रहते हुए भी हम दस पंद्रह लाख या बीस लाख का पैकेज उठा सकते हैं नहीं उठा सकते हैं और बहुत से बच्चों का मन सपना होगा कि मेरे को माइक्रोसॉफ्ट गूगल फेसबुक एमेजोन जैसी कंपनी में जॉब करनी है बट उन्हें अच्छी ब्रांचें नहीं मिल रही हैं तो उनके मन में ये डाउट है कि भैया यदि मैं टॉप आईआईटी के अंदर बायोटेक लू तो क्या मेरे को इन कंपनी में जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा तो ये सारे डाउट आपके बहुत ही अच्छे से इस वीडियो में क्लियर किए जाएंगे और इस ब्रांच के अंदर क्या क्या होता है वो भी आप सबको बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है क्योंकि ये वीडियो आईआईटी कानपुर के सेकेंडरी स्टूडेंट के द्वारा बनाया हुआ है जो अभी बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग पढ़ रहा है जिसे अदर कॉलेज में बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं तो आपका कोई भी डाउट आ जाए कहीं पर भी तो कमेंट बॉक्स से पूछ लेना है उसका आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखो और इंजॉय करो तो लेट गेट स्टार्ट में इंट्रोड्यूस माई सेल्फ आई एम अनुपम सिंह एंड आई एम फ्रॉम आई कानपुर I am from BSB department and uh, I am currently in second year. ठीक है तो आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको बता सकूँ वट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग आर यू कैन सी बायो टेक्नोलॉजी इन अदर आई आई टीज ओके सो बेसिकली बहुत लोगों को पता नहीं इस चीज़ के बारे में और इसका इसके ऊपर कंटेंट भी बहुत ही कम है ऑन द यूट्यूब एंड अदर गूगल वेबसाइट्स तो वहाँ पे इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन लोग मिस कर देते हैं एंड दैट इज़ व्हाई जिनको बायोलॉजिकल साइंस मिल 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 रहा होता है उनको बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि उनको लेना चाहिए या नहीं एंड uh, और बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं बिकॉज दे डोंट फील इन देयर प्रियोरिटी बिकॉज उनको लगता है उनको ये पढ़ नहीं पाएंगे बिकॉज दैट इज़ अ वेरी यू नो वियर टाइप ऑफ डिपार्टमेंट तो मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको काफ़ी कुछ क्लियरिटी हो जाए कि वट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड हाँ इसमें क्या क्या पढ़ना होता है इसमें क्या क्या फ़ायदे हम इसको अगर कोर्स करते हैं तो मैं क्या क्या चीज़ें कर सकता हूँ आई विल ट्राई टू मेक इट्स एज शॉर्ट शॉर्ट ही वीडियो है ठीक है अगर आप अगर डिमांड करते हो तो आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑन दिस टॉपिक ठीक है फिर स्टार्ट करते हैं ठीक है आई विल ट्राई टू आंसर सम अदर क्वेश्चन जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं स्टूडेंट के बीच में वेन दे हेयर अबाउट बायोटेक्नोलॉजी तो उन्हें सुनकर लगता है कि इट इज़ लाइक बायोलॉजिकल लाइक वियर्ड या तो ये समथिंग रिलेटेड टू बायोलॉजी होगा बट दैट इज नॉट द केस तो पहला क्वेश्चन यही होता है कि व्हाट इज द पोर्शन ऑफ बायोलॉजी लाइक सुनने के बाद यही लगता है कि हाँ ये बायोटेक्नोलॉजी सब कुछ बायोलॉजी होगा बट लेट मी टेल यू क्लियरली दैट इट इज नॉट लाइक दैट ओके हमें अभी देखो फर्स्ट सेमेस्टर में फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर मिला के फर्स्ट ईयर में सभी के कोर्सेज सेम होते हैं अदर यू आर फ्रॉम कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल एंड ऑल ठीक है सभी इसके कोर्सेज सेम होते हैं उसमें सभी को एक कोर्स पढ़ाया जाता है जो कि कॉमन है बायोलॉजी की एंड दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी ये सभी को पढ़ाया जाता है एंड ठीक है इसके बाद थर्ड सेमेस्टर में हमें पढ़ाया था दो सब्जेक्ट बी एस बी के लाइक करेंटली एम डूइंग टू सब्जेक्ट इन बी एस बी एंड अदर फोर सब्जेक्ट आर ऑफ अदर डिपार्टमेंट ठीक है तो हमारे टोटल भी छः कोर्सेज हैं इसमें हमें दो कोर्सेज बायोलॉजी के पढ़ने हैं एंड चार अदर ये क्लियर हो गया अब अगले फोर्थ सेमेस्टर में हमारे तीन सब्जेक्ट होंगे बायोलॉजी के एंड अदर थ्री आर फ्रॉम अदर डिपार्टमेंट्स तो मैं क्लियरली बताना चाहूँ कि वो धीरे धीरे मूव करते हैं आगे की तरफ बहुत ज़्यादा पोर्सन सिर्फ बायोलॉजी नहीं पढ़नी होती है हमें और भी सारे कोर्सेज होते हैं बेसिकली और हाँ ये जो बायोलॉजी हम पढ़ेंगे यहाँ पे दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम द वॉट वी हैव रेड इन क्लास नाइन्थ एंड टेंथ देखो जब आप यहाँ पे आओगे वेन यू विल ऑल स्टडी लाइफ वन ओवन दैट इज इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी कोर्स जब आप वहाँ पे पढ़ोगे तो वहाँ पे प्रोफेसर को बोलते हैं कि यू आर फ्रॉम क्लास इलेवन टू ट्वेल्थ आप एक पी सी एम के बच्चे हो दैट इज मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे हो तो अब मैं समझ सकता हूँ कि आपको बायोलॉजी के बिल्कुल भी नॉलेज uh, नहीं है इसलिए वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं बेसिकली वे वो वो ट्राई करते हैं कि जो आप बायो मॉलिकल्स पढ़ के आते हो ट्वेल्थ में उसे रिलेट कर पाओ उसे रिलेट करते हुए वो बिल्कुल स्टेप वाई स्टेप मूव करते हैं बिल्कुल बेसिक से लेके व्हाट इज बायोलॉजी पहला कोर्स तो पहले दिन लेक्चर से आता बायोलॉजी होता क्या है एंड देन दे विल स्लोली इंप्रूव मतलब इंक्रीज ओके और हाँ एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है कि हम बायोलॉजी में सब कुछ नहीं पढ़ते जो कि डॉक्टर्स पढ़ते हैं वो उतना वास्ट हम नहीं पढ़ते हम वेरी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव
हाँ सेकंड क्वेश्चन ये होता है कि स्टूडेंट सोचते हैं कि हाँ बायोलॉजी है तो इसमें कुछ वियर्ड्स आ नाम जो हम नाइन टेंथ में पढ़ते हैं लाइक देखो हमें एक्सपीरियंस नाइन टेंथ का तो उसी के हिसाब से हम अभी भी सोचते हैं कि नाइन टेंथ में जो वियर्ड्स का नाम होता था एनिमल और उन सबका साइंटिफिक नेम लाइक दैट वो सब ऐसा ही कुछ याद करना पड़ता है क्या तो मेरा इसका आंसर ये रहेगा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है प्रोफेसर खुद बोलते हैं कि यू डोंट हैव टू रिमेम्बर ऑल दिस थिंग आपको कुछ कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है यू हैव टू जस्ट रिमेम्बर द थिंग्स कि हाँ ये चीज होता है एंड द क्वेश्चन विच विद आस्क इन द एग्जाम्स आर मोर ऑन द कॉन्सेप्चुअल बेस्ड वो ज्यादातर कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं एंड दे विल गिव अ सिचुएशन जो आपको उसमें सोचकर आंसर देना पड़ता है लाइक अभी भी एक एग्जाम हुआ था उसमें बता देता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल था लाइक एक आदमी है वो इस टेम्परेचर पे खड़ा हुआ है एंड दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम सो व्हाट हाउ हिज बॉडी विल रिस्पॉन्स उसकी बॉडी लाइक अभी आप गर्मी में हो तो आपका स्वेटिंग होने लगती है पसीना होने लगता है एंड वेन यू गोल्ड शिवरिंग करने लगते हो वाई इट इज हैपनिंग ऐसा क्यों हो रहा है ओके तो उसी कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाते हैं इसके बाद उसी टाइप से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछते हैं दैट इज कॉन्सेप्चुअल टोटली यू डोंट हैव टू रिमेम्बर वर्ड्स ओके द लॉन्ग वर्ड्स और क्रिंजी वर्ड्स वो खुद बोलते हैं दिस विल यू विल रियलाइज ओके एक क्लियर हो गया दो चीज क्लियर होगी पोर्सन कितना है बायोलॉजी का एंड वॉट यू हैव टू स्टडी ओके नाउ थर्ड पार्ट आता है कि वॉट इज द वर्कलोड इन दिस कोर्स ओके ठीक है तो बच्चे बहुत पूछते हैं कि वर्कलोड कैसा है कंपेयर टू अदर कोर्सेज लाइक सिविल एंड मटेरियल साइंस केमिस्ट्री फिजिक्स एंड केमिकल अदर डिपार्टमेंट्स तो मैं ये बोलना चाहूँ कि वर्कलोड बिल्कुल चील है आपको बिल्कुल मैं सोचता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे आसान ही सब्जेक्ट है दो जो सब्जेक्ट हमारे बायोलॉजी के हैं बहुत ही कम वर्कलोड है एंड Uh, हाँ अगर आप कोडिंग वगैरह करना चाहते हो तो देखो सभी लोग कोडिंग करते हैं एंड देट इज रिक्वायर्ड इन बायोलॉजी एज वेल देखो हाँ एक चीज हम यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इसी के साथ क्वेश्चन के साथ ही कि uh, सभी ब्रांच वाले कोडिंग कर रहे हैं ठीक है मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू इन द कोडिंग प्लेसमेंट एज वेल इन दी आई सेक्टर बट वॉट हैपन इज देर इज अ लेस चांस ऑफ देयर इन कोर जॉब्स लाइक अदर डिपार्टमेंट्स की कोर्स अब बहुत ही कम है बट वट हेयर हैपन बायोटेक आफ्टर टू थाउजेंड नाइनटीन आफ्टर कोविड पैंडमिक वी हैव अ डबल फंडिंग लाइक जस्ट वी हैव गेट अ डबल फंडिंग हमारी जो फंडिंग वो डबल जस्ट हो गई मोर देन डबल ओके एव से ठीक है तो उससे हो क्या रहा कि हमारे डिपार्टमेंट बहुत सारी चीजें आ रही हैं नई नई एंड यू विल गेट अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी कि आपको यहाँ पे कोर ब्रांचेस भी मिलेंगे कोर जॉब्स भी मिलेंगी सेकेंड थिंग यू कैन गो इन टू रिसर्च थर्ड थिंग यू कैन गो इन द स्टार्टअप इफ यू वॉन्ट टू डू ठीक है ये सारी चीजें हैं अभी बताता हूँ मैं आगे अभी आगे की वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूंगा क्या क्या चीजें हैं ठीक है तो मैं बता रहा था कि हाँ कोडिंग इसका हाँ कोडिंग का यूज कैसे कर सकते हो आप लाइक यू कैन गो मेक सॉफ्टवेयर एंड ऑल बट वॉट इज द यूज ऑफ कोडिंग इन इन दिस डिपार्टमेंट इन स्पेसिफिकली इन बायो इंजीनियरिंग सो देखो ये कंप्यूटिशनल बायो इंजीनियरिंग होता है उसमें आप यूज कर सकते हो फॉर द यूज बाई यूजिंग मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस तो कोडिंग का आप यहाँ पे इसके अंदर भी यूज कर सकते हो दैट दैट इज दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओके नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट हाँ वट इज द डिफरेंस बिटवीन बायोटेक एंड बायो इंजीनियरिंग ठीक है लाइक अदर कुछ कुछ आई आई टीज में बायोटेक बायोटेक्नोलॉजी है बट इन कानपुर इट इज बायोलॉजिकल साइंस इन बायो इंजीनियरिंग सो वट इज द डिफरेंस एक्चुअली या तो आई वेल से बायोटेक्नोलॉजी इज यूनियन डायरेक्शनल लाइक उसमें एक बायोटेक ही रहता है लगभग और बायो इंजीनियरिंग में दे इज अ बायोटेक ट्यूशन इंजीनियरिंग एंड रिसर्च एंड कंपटिशनल बायो इंजीनियरिंग ठीक है कई सारी चीजें आपको अंदर मिलेंगी इट इज अ वास्ट ब्रांच आई वैसे मोटा मोटा ये बताता हूँ मैं कि थोड़ा सा बड़ा ब्रांच है एज कम्पेयर टू बायो टेक्नोलॉजी ठीक है नाउ कमिंग टू द फर्स्ट फोर्थ पॉइंट वो हाँ लाइक आई विल से मैं इसको हायर प्रेफरेंस दूंगा बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग को दैन सिविल एंड मटेरियल साइंस एंड अदर ब्रांचेस वाई कुछ लोग कह रहे हो कि आपको इंटरेस्ट होगा बिल्कुल नहीं मेरा ऐसा कुछ भी नहीं है बट ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आफ्टर द कोविड पैनेडेमिक इसमें मैंने जस्ट अभी बताया कि इसमें जो फंडिंग है जस्ट डबल हो गई है इट इज वेरी क्लियर डाटा ये कहीं ऐसे इंटरनेट से नहीं उठाया हुआ है ये मेरे स्पेसिफिक अभी बीस साल पूरे हुए बीस बी के आई टी कानपुर के तो उसमें उसमें मुझे पता चला आई हैव टेकिंग द फोटो ठीक है तो ये बहुत ही प्रिसाइड आता है और ये इम्प्रूव करने वाला इट इज अ वेरी इमर्जिंग फील्ड इन अपकमिंग ईयर्स तो या दैट्स वाई आई विल गिट गिव हाई प्रेफरेंस देखो जो अभी हम कंपेयर करें सिविल मटेरियल साइंस एंड केमिक
तो जो कंपनी आती है ओपन टू ऑल उसमें अगर कोडिंग पे जाना तो इट इज टोटली बेस्ड ऑन योर स्किल कि आपको कितनी अच्छी कोडिंग आती है और इफ कमिंग टू द कोर जॉब्स ठीक है तो उसमें उसमें सिविल और मेटेरियल में इन द इंडिया वेरी लेस चांस दैट यू विल गेट अ कोर जॉब इफ यू गो फॉरन दैन या दर इज अ चांस दैट यू विल गेट अ गुड जॉब बट इन बायोटेक दे इज अ वेरी हाई चांस दैट यू विल गेट अ कोर जॉब इन इंडिया इट सेल्फ क्योंकि अब देखो बहुत ही तेजी से इम्प्रूव कर रहा है एंड आने वाले पांच सालों में ये और तेजी और ज्यादा ग्रो कर जाएगा ठीक है लाइक फंडिंग अभी डबल हुई है एंड इट विल बी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ओके हाँ तो ये हो गया और हाँ इसमें मैंने मैं चार पॉइंट बताऊंगा बेसिकली कि आप बायोटेक्नोलॉजी क्या क्या चीजें कर सकते हैं पहला तो आप कोडिंग में जा सकते हो जो कि सबको सब कोई जा रहा है दूसरा आप कोर कोर प्लेसमेंट्स ले सकते हो इसमें थर्ड पॉइंट यू कैन गो टूवर्ड्स रिसर्च आप अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो रिसर्च में लाइक अभी हमारे अगर आप न्यूज पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें हमने रिसर्च में हमारे पी एच डी प्रोफेसर ने निकाला है काफी कुछ चीजें रिसर्च माइंड इन कोविड टाइम्स तो या देर इज अ लॉर्ड्स ऑफ लैब इन आवर डिपार्टमेंट बायोलॉजिकल साइंसेज एंड जहाँ पे 24 घंटे लगातार वहां पे रिसर्च चलती रहती है लाइक देर इज अफ्ट वाइज ठीक है तो आप रिसर्च में जा सकते हो आपको थोड़ा सा भी अगर इंटरेस्ट है रिसर्च में तो आपको यहाँ पे बहुत ही बेस्ट आई विल से बेस्ट फैकल्टी मिलेंगी एंड या रिसोर्सेज बहुत ही अच्छे यहाँ पे रिसर्च के लिए Now the fourth point is that you can do startup in this department. This is very important that we do. I don't know whether you know or not startup के बारे में वो आपको पता है कि नहीं. But in the med tech sector, medical uh, med medicine sector, there is a very high, uh, very there is a very high growth. Okay, बहुत ही sudden increase हुआ है इसमें. And uh, if you want to, थोड़ा सा आपको अगर interest and entrepreneurship and startup के बारे में तो आप इसमें जा सकते हो. Because में कंपटीशन भी बहुत कम है ठीक है इंडिया में बायोटेक वाले बहुत ही कम होते हैं एंड फ्रॉम फ्रॉम गुड कॉलेज दैट इज आल्सो वेरी लिस्ट बिकॉज सभी को सभी लगता है स्लो कोडे में चलते हैं ठीक है ठीक है तो ये सारी चीजें थी uh, अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर हमें एम करना है या एम करना है चार साल बी के बाद तो वॉट इज द स्कोप तो हाँ देखो आप इसमें बी एस बी में भी एम टेक कर सकते हो पांच साल का कोर्स होता है लाइक चार फोर ईयर फॉर बी टेक एंड वन ईयर फॉर एम टेक पांच साल में आप ये दोनों कंप्लीट कर सकते हो बी टेक प्लस एम टेक और बी टेक प्लस एम एस ठीक है आप अदर डिपार्टमेंट भी डिपार्टमेंट में भी कर सकते हो लाइक सी एस इन इलेक्ट्रिकल और ऑल अदर ब्रांचेस ठीक है तो वो डिपेंड करता है आपके सीपीआई के ऊपर आपकी सीपीआई कैसी है उसके हिसाब से आपको मिलती हैं चीजें ठीक है तो मैं इस, इतना ही बताना चाहूंगा अगर आपको कोई और डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मेंशन करो आई विल ट्राई टू आंसर दैट डाउट ओके ठीक है अगर आपका और कुछ जानना होगा तो आई विल मेक अ सेकेंड वीडियो ऑन दिस टॉपिक बिकॉज इट इज अ वेरी बिग टॉपिक आई विल नॉट टेक मच टाइम मैंने छोटा छोटा चीजें बता दी है इसके बारे में ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि हाँ होता क्या है ठीक है ओके ठीक है बेस्ट ऑफ लक गुड लक यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं ठीक है थैंक यू